ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ <laughs> 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 കിടക്കുന്ന കിടപ്പോ കണ്ടില്ലയോ തിന്ന കുടിക്കോ ഇറങ്ങും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തിന്ന ഓട്ടുകൾക്ക് പണയം വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഒരു മണിക്കൂറി കുന്തളത്തെ കയറി നടന്ന ഇത്രയും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ നടക്കണ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ മരുന്ന് ഒഴുങ്ങാൻ മണി ഒമ്പതായി മനുഷ്യ എണീക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒമ്പതല്ലായിരുന്നു നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ ഞാൻ വല്ലോ പറയും കേട്ടോ ആരോ വിളിച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ട് വെളുപ്പം കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആരെങ്കിലും ചത്തോ ഊവ് നിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് കാരൻ തന്ത നന്നായുള്ളു രാവിലെ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചല്ലേ ഏലത്തിന് പെന്ന വില കുരുമുളകിനോ പോട്ട റബ്ബറിനോ ഈ കൂടുതൽ റബ്ബറിനോ രണ്ടു രൂപ ഡിസ്നി ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കേട്ട കേട്ടോ ഇവന് അതെങ്കിലും അറിയാം നിനക്കോ അത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ മേനയിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം ആ നിനക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കണം എടാ മാളിക്ക് മാത്തിക്കുട്ടി ചായനോട് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയുമായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് എന്നതാണ് നിന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് രാവിലെ എന്റെ അപ്പൻ വിളിക്കാനാണോ നിന്റെ പപ്പ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ മോക്ക് നീ അത്യാവശ്യം കൊടുക്കേണ്ട സാധനം മനസ്സമാധാനം നീ കാലത്ത് തന്നെ വെള്ളമടി തുടങ്ങുമെന്ന് ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ നേരം വെളുക്കുന്നേടം വരെ ക്ലബിലിരുന്ന് ചീട്ടുകളിയാണെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ എന്നിട്ടും നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ പക്ഷെ ഇപ്പോ നീ കോളേജിൽ പോണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ മനേ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയവും കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് തിന്നു കുടിച്ച് ബോറടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് എടേ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ പതിനെട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരെണ്ണം ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ റിസർവ് ചെയ്തു വെച്ചതാ പക്ഷെ അതും ഇവന് വേണ്ട എന്താ ഞാൻ ഒരു ലേന ചർച്ച ഉണ്ട് ആലുവേൽ വെച്ച് ആരുമായിട്ടാണോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊറെ ഉണ്ടല്ലോ നീ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് നീതെവിടെ പോടി പാലായ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് വില ചെന്ന കേട്ടാ ഇവനൊക്കെ ഏത് നേരത്താണോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം സമാധാനം 
കാണാനായല്ലോ ണ്ടാക്കല്ലേ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൺസെഷൻ വാങ്ങിയിരിക്കും മാറ്റോടെ കയ്യിന്ന് മറ്റോടെ മെനക്കെടുത്താതെ കാശ് കൊടുക്കും താനൊരു ആത്തിയോ ഒന്ന് പോടാവേ ാലം നീ മമ്മിയോട് പറയണ്ട നമുക്ക് ഐസ് കേട്ടാ ചേട്ടാ രണ്ട് ഐസ് അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച സത്യം പറയൂ ജോസ് എന്നാണ് പേര് അല്ല പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഒളിച്ചോടി പോയി ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഈ പ്രായം കാണും ആ ചേട്ടനാണോ ഈ ചേട്ടൻ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ എന്തൊന്നും പറയാത്തത് ഭക്ഷണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ മാത്രമേ വാ തുറക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി പറയൂ ഉച്ചക്ക് ചോറ് അവിടെ കിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇതെന്റെ ജോസേട്ടനാണോ എന്ന് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപോയി ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് എന്റെ ജോസേട്ടൻ അല്ല എവിടെ പോണു ഒരു പണി കിട്ടുമോ നോക്കണം പിന്നെ പണി കിട്ടാൻ ബെസ്റ്റ് നാടല്ലേ ഇത് എനിക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണി കിട്ടണതാ ജോലി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ ആവുമ്പോ അമ്മച്ച് വയറ് നിറച്ച് ചോരുണ്ടാക്കി തരും എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടാവില്ല എന്നെ ആർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ബോധമായി പോയില്ലേ ഒരഞ്ചു പൈതലി പൂട്ട കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറ്റി പോയില്ലേ ജോസേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും ജോസേട്ട വാ ആ വാ ജോസേട്ട എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഊരും പേരും അറിയാത്ത ഒരാളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അയാൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടിച്ചന്റെ മക്കളെ മുഴുവൻ തോപ്പിക്കും പറഞ്ഞാലും വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തല്ലുകൊണ്ട് ചവന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു വിഷമമില്ല ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ധൈര്യം ഉള്ള ഒരാളെ ദൈവമായിട്ട് കെറ്റിലിട്ട് തന്നതാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് എടുക്കരുത് എടാ ഇവിടെ രണ്ട് പെൺകുച്ചങ്ങൾ ഉള്ളത് അതിനെന്താ വന്നിരിക്കുന്ന അന്യനൊന്നല്ലോ പാതിരാത്രി സ്വന്തം വീട് തേടി വന്നപ്പോ പതക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെറ്റിൽ വീണു വലിച്ച് കരപ്പേ കേറ്റി ഇട്ടപ്പോ വ്യത്യസ്തനായ ആ മനുഷ്യനെ സത്യത്തിൽ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നഗ്ന സത്യ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ചറിഞ്ഞത് നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ അപ്പനും അമ്മച്ചിയും ആ മോത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒളിച്ചോടി പോയ എന്റെ ജോസേട്ടനാത് എന്റെ ജോസേട്ടൻ പണ്ടും ജോസേട്ടൻ ആ പാത്രത്തിന്റെ ഓട്ടെ കൂടി സൂര്യനെ നോക്കുമായിരുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ ശക്തിയോ ബുദ്ധി ഒന്നും പിടില്ല എങ്ങനെയോ തിരിച്ചു വന്നു കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ പെണങ്ങി ഇറങ്ങി പോട്ടോ സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടി അത് ജോസിന്റെ വലുതേ മുട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കാക്കപ്പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്തോ അപകടം പറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കയ്യിലെ കാക്കപ്പുള്ളിയൊക്കെ പോയി പക്ഷെ ജോസ് എന്ന പുള്ളി ഇത് തന്നെയാ അമ്മച്ചി ചായക്കടയിൽ പോണ വഴി പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമല്ലോ പിടിച്ചിട്ട് സോളൂട്ടാ നനക്ക് സുഖാലേടാന്ന് അതെ കരഞ്ഞോളൂ അമ്മച്ചി വേഗം മുഴുവൻ അഴുക്ക അതേടാ മക്കളെ വന്നല്ലോടാ നമ്മുടെ പൊന്നേട്ടൻ മക്കളെ വാ